Pablo Neruda. Neptal y Ricardo Reyes Vaso Alto, cuyo seudónimo es Pablo Neruda, nació en 1904 en Parral, en la región chilena de Maule, y falleció en Santiago en 1973 a los 69 años de edad. La madre del poeta murió solo un mes más tarde de que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921, con tan solo 17 años, publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. En Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta que a los 17 años se trasladó a Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad, en la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto a con tentativa del hombre infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender, en 1926, la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938 en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros componentes de la llamada Generación del 27 y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil española y escribió España en el corazón en 1937. De regreso en Chile, en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. Esta etapa, que tuvo su preludio en España en el corazón de 1937, culminaría con la exaltación de los mitos americanos en su canto general de 1950. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en el que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 27 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de estado del general Augusto Pinochet, que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. De publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido. <música> 